কানাডার ইমিগ্রেশন সিস্টেমের মধ্যে যদি একটু পিছনে আমরা তাকাই তাহলে দুই সালের পর থেকে আপনারা জানেন যে দুইটি প্রোগ্রাম অনেক বেশি হাইলাইটেড ছিল সবার মুখে মুখে উচ্চারিত এর মধ্যে হচ্ছে রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম আর একটি হচ্ছে আটলান্টিক ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম তো এই প্রোগ্রাম দুটি অনেক বেশি সবার মুখে মুখে আসার একটাই কারণ সেটা হলো যে যাদের কোয়ালিফিকেশন কম যাদের আইএলস স্কোর করার পসিবিলিটি কম অর্থাৎ লো আইএলটিএস নিয়ে যারা কানাডাতে আসতে চান তাদের জন্য একটি সম্ভাবনা দোয়ার উন্মোচন করেছিল মূলত এই দুটি প্রোগ্রাম তো আপনাদের সুবিধার্থে আপনাদের জন্য একটা সুখবর শিখ দিয়েই সেটা হলো যে কানাডার যে রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম যেটা চালু হয়েছিল এই প্রোগ্রামটিকে গভর্নমেন্ট পারমানেন্ট প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছে এবং পাশাপাশি এখানকার যে কমিউনিটিগুলো আপনারা জানেন যে এখানে এগারোটি কমিউনিটি সাধারণত এই প্রোগ্রামে হায়ার করে থাকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং সেই হায়ারিং থেকেই মূলত পরবর্তী সময়ে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার হওয়া যায় তো এখানকার যে কমিউনিটিগুলো রয়েছে তারা এই প্রোগ্রামে সফলতার সাথে অনেকগুলো ইমিগ্রান্টকে তারা তাদের কমিউনিটি এনে কমিউনিটিতে আনতে পেরেছে এবং তারা এখন চাচ্ছে ইমিগ্রেশন মিনিস্টারের কাছে আবেদন করেছে যাতে তাদের যে কোটা সেটিকে ডাবল করে দেওয়া হয় তার মানে এটি পারমানেন্ট প্রোগ্রাম হয়ে যাবে পাশাপাশি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আসার যে রেগুলার যে কোটা সেটাও কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে তো সেই বিষয়টাই মূলত আমরা আভাস পেয়েছি তার আলোকে আপনাদের সাথে তথ্যগুলো শেয়ার করা আশা করছি অনেকের জন্য এই বিষয়টি উপকৃত উপকারের বিষয় হবে আর এন আইপি প্রোগ্রাম কুড বি মেড পারমানেন্ট রুট টু কানাডা রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রাম অফ কানাডা মে বিকাম পারমানেন্ট প্রোগ্রাম অর কন্টিনিউ ইন সাম ফ্রম আফটার ইটস স্লাটেড ইন আগস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর অ্যাকর্ডিং টু কানাডাস ইমিগ্রেশন মিনিস্টার সেন ফ্রেশার তো কানাডা ইমিগ্রেশন মিনিস্টারের ভাষ্য অনুযায়ী আপনারা জানেন যে কানাডাতে যে কোনো একটি নতুন প্রোগ্রাম চালু করতে হলে সেটা প্রথমে পাইলট প্রোগ্রাম হিসেবে মূলত তার লঞ্চ করা হয় পাইলট প্রোগ্রাম মানে এই প্রোগ্রামটি পাঁচ বছর ধরে এক্সপেরিমেন্ট করা হবে যদি সেটা থেকে গভর্নমেন্ট সুফল পায় তখন সেটিকে পারমানেন্ট প্রোগ্রাম করা হয় দুই হাজার সতেরো সালে আটলান্টিক ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামটি চালু হয়েছিল পরবর্তী সময় এটি সুফল পাওয়ার কারণে এটি এখন বর্তমানে পারমানেন্ট প্রোগ্রাম আর দুই সালের পরে রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামটি পাইলট প্রোগ্রাম হিসেবে চালু হয় এবং এটি দুই হাজার বিশ না এটা দুই হাজার উনিশের দিকে এবং এটি হচ্ছে দুই হাজার কিন্তু এই পাইলট প্রোগ্রামের মেয়াদ শেষ হবে কিন্তু এই প্রোগ্রাম থেকে অলরেডি কমিউনিটিগুলো অনেক বেনিফিট পেয়েছে এবং গভর্নমেন্ট এখান থেকে লাভবান হচ্ছে যার কারণে কিন্তু এই প্রোগ্রামটি পারমানেন্ট প্রোগ্রাম হিসেবে কন্টিনিউ হতে যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট আর অ্যান্ড আইপি মে বি মে ইভেন বিকাম এ পারমানেন্ট ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম ইমিগ্রেশন মিনিস্টার সিন ফ্রেশার ইন ইউ রিসেন্ট পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স সেইড দি ওয়ানলি ক্রিটিক্যাল ফিডব্যাক আই হ্যাভ রিসিভড ইজ দ্যাট দি কমিউনিটিস দ্যাট বেনিফিট ফ্রম দি প্রোগ্রাম উড লাইক টু ব্রিং মোর পিপল ইন থ্রো দি প্রোগ্রাম ইজ জাস্ট এখানে ইমিগ্রেশন মিনিস্টারের একটি উদ্ধৃতি বললাম যে তিনি নিজেই কিন্তু বলতেছেন যে কমিউনিটিগুলো তাকে প্রেশার দিচ্ছে যে যে এই প্রোগ্রামটা যাতে কন্টিনিউ করা হয় কারণ এখান থেকে কমিউনিটিগুলো বেনিফিট পেয়েছে অনেক Despite the challenges posted by the pandemic, the RNIP welcomed 390 new permanent residents in 2021, according to uh, latest data from Immigration, uh, Refugee and Citizenship Canada. So, the ratio is very low, and 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 the ratio is very low. This program aims to encourage economic growth in these communities by welcoming skilled workers who can contribute to local business, boost uh, population growth and create jobs. The Rural and Northern Immigration Pilot Program has provided opportunities for newcomers and their families to establish themselves in a smaller communities across Canada, said Ahmad Hussain. He is a former immigration minister among Bartomane, uh, Minister of Families, Child and Social Development. Uh, যে এই প্রোগ্রামটি কিভাবে কানাডাকে হেল্প করতে পারে এটা কানাডার জন্য একটি আশীর্বাদ এই জন্য সবাই মিলে এটিকে পারমানেন্টলি চাচ্ছে দি ফেরাল ইলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট ফর দি প্রোগ্রাম ইনক্লুড হ্যাভিং রিলিভেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ওর বিং এক্সাম অ্যাজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এখন আপনারা যারা এই আলোচনাটি শুনছেন তাদের মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে কারা আসলে অ্যাকচুয়ালি এই প্রোগ্রামের অধীনে আসতে পারবে এবং কারা আসতে পারবে না তো এখানে একদম টপ উপরে এই এই স্লাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কানাডা ফেডারেল গভর্নমেন্ট থেকে কিন্তু এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া মেনশন করা হয়েছে 
যাদের রিলিভেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এবং যারা এই কমিউনিটিগুলোর মধ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে কলেজ রয়েছে ইউনিভার্সিটি রয়েছে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যারা পড়াশোনা করতেছে তারা কিন্তু এখানে আবেদন করার জন্য এলিজিবল হবে তো এখানে স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা দেখ বুঝতে পারবেন টু বি এলিজিবল ফর দি আর এন আইপি ইউ আর রিকোয়ার টু হ্যাভ অ্যাট লিস্ট ওয়ান ইয়ার ওয়ান ইয়ার অফ ফুল অর পার্ট টাইম ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স উইদ ইন দি লাস্ট থ্রি ইয়ার্স অর্থাৎ বিগত তিন বছরের মধ্যে কমপক্ষে এক বছরের ফুল টাইম বা পার্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে আপনাকে এখানে আবেদনের জন্য এলিজিবল হতে হলে দিস ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স শুড অ্যালাইন উইথ দি মেইন অ্যান্ড এসেন্সিয়াল ডিউটিজ স্পেসিফাইড ইন দি ন্যাশনাল অকুপেশনাল ক্লাসিফিকেশন এনওসি বাট ইট নিড নট টু বি কন্টিনিউস ওয়ার উইদ ইন দি সেম এমপ্লয়ার এখানে যে বিষয়টি ক্লিয়ার করা হয়েছে আপনার প্রিভিয়াস জব এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ আপনি ইন্ডিয়াতে থাকতে পারেন বাংলাদেশে থাকতে পারেন আপনি যেখানে থাকুন না কেন সেখানকার জব এক্সপিরিয়েন্সটা আপনার হতে হবে এনওসি লেভেলের সাথে ম্যাচিং করে অর্থাৎ কানাডার যে এনওসি বা এখন বর্তমানে যেটা টিআর বলা হয় সেই টিআরটাকে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে যে কোন টিআরের অধীনে আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা পড়ে সেই সেটি আপনাকে সিলেক্ট করে আপনার সেই ক্রাইটেরিয়াটি আপনার সেই জব এক্সপিরিয়েন্সটি বা সেই জবটি যদি এই কমিউনিটিগুলোর মধ্যে প্রয়োজন হয় রিকোয়ার্ড থাক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি এখানে আবেদনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবেন তো সেই বিষয়টি এখানে ক্লিয়ার করা হলো দুই নম্বর যে বিষয়টা এখানে আর একটা স্যালারি আপনার দেখছেন টু পার্টিসিপেট ইন দি রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রাম ক্যান্ডিডেটস মাস্ট মিট স্পেসিফিক এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া সেট বাই বোথ দি ফেডারেল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দি পার্টিসিপেটিং কমিউনিটিস অর্থাৎ কানাডার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা ফেডারেল গভর্নমেন্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে দিয়েছে সেখানে যেমন আপনাকে ম্যাচিং করতে হবে পাশাপাশি যেই কমিউনিটিতে আপনি আসতে চান সেই কমিউনিটির কিছু গাইডলাইন রয়েছে সেগুলোকে ফলো করে আপনি যদি ইলিজিবল হন দিন তখনই কেবল আপনি এই প্রোগ্রামের অধীনে আসার ব্যাপারে চেষ্টা করতে পারেন Also, if you are an international student, you are not required to have work experience to be eligible for the RNIP. However, you must have obtained a master's or doctoral degree or have completed a post-secondary program of at least two years in the recommended community where studying as a full-time student for the full duration of two or more years, completed your studies within the 18 months, proceeding your application for permanent residence and you spend at least 16 months of the last 24 months studying in the recommended community to obtain the credential তো এখানে আপনার এইখানে এলিজিবল হতে হলে দুইটি ক্রাইটেরিয়া মেনশন করা হয়েছে একটা হলো প্রিভিয়াস জব এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে সেটা আপনি যে কান্ট্রিতে থাকেন সেই জব এক্সপিরিয়েন্সটা হতে হবে আপনার রিলেটেড রিলিভেন্ট যে জবগুলো মূলত এই কমিউনিটিতে প্রয়োজন সেই জবগুলোর এক্সপিরিয়েন্স আপনার প্রিভিয়াসলি থাকতে হবে আর একটা বিষয় যে সমস্ত ভাই বোনরা স্টুডেন্ট হিসেবে কানাডাতে আসতে চান তারা যদি এই কমিউনিটিগুলোতে আসেন এই কমিউনিটির মধ্যে যে সমস্ত কলেজ বা ইউনিভার্সিটি রয়েছে সেগুলোতে যদি কমপক্ষে দুই বছরে পড়াশোনা করেন তাহলে কিন্তু তারা এখানে এখানে এবং এখানে থাকেন তাহলে কিন্তু তারা এখানে এলিজিবল হবেন তো এই বিষয়গুলো আপনাদের মোটামুটি কনফার্ম করতে হবে এখানে এলিজিবল হতে হলে সর্বশেষ এখানে আসতে হলে একটা সেটেলমেন্ট ফান্ড শো করতে হয় সেটি আপনার স্লাইডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাটে গ্যালেন্সে শো করা হয়েছে দি অ্যামাউন্ট অফ সেটেলমেন্ট ফান্ডস রিকোয়ার্ড আন্ডার দি আর এন আইপি ফর নিউ অ্যাপ্লিকেন্টস হু অ্যাপ্লাইড উইদ ইন কমিউনিটি রিকমেন্ডেড আফটার সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড সেপ্টেম্বর লাস্ট ইয়ার হ্যাজ বিন রিভাইজড অ্যান্ড এইডস এখানে আপনার একজনের জন্য দুই সাত জনের জন্য ছয় হাজার শীর্ষ বাষট্টি মাঝখানে অনেকগুলো রয়েছে আপনারা পজ করে দেখে নেবেন আমরা ভিডিও দীর্ঘায়িত করব না জাস্ট আপনাদেরকে নিউজটা দিলাম যে এই রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনেকে কানাডায় আসার সুযোগ পাবেন এবং এটি আগে ছিল টেম্পোরারি বা পাইলট প্রোগ্রাম এই পাইলট প্রোগ্রামটি পারমানেন্ট প্রোগ্রামে পরিণত হবে এবং পারমানেন্ট প্রোগ্রামে পরিণত হলে এখানে ইমিগ্রান্ট আনার রেশিওটা অনেক বেড়ে যাবে এখানে আসতে হলে যেটি করতে হবে এক নম্বর হচ্ছে আপনাকে প্রিভিয়াস জব এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে এই কমিউনিটিগুলোর মধ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের পড়াশোনা এবং কমপক্ষে ষোলো মাস ধরে যদি কেউ কন্টিনিউ এখানে থাকে তাহলে মূলত তারা ইজিলি এখানে ম্যাচিং করে এই প্রোগ্রামের অধীনে কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার হিসেবে স্থায়িত্ব লাভ করবে এবং পরবর্তীতে সিরিজেন্টশিপ লাভ করবে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ সালামু আলাইকুম